Ուսուցիչը Կորդի ստեղսման աշխատանքներ սկսվեցին նախորդ արևերջին ռուսական ռազմարտությունը վերական համալիրի համար ծանր ժամանակաշրջանում եւ խորթային արտադրական մոդելի առանձնահատկությունների մեկը արտադրության բաշխումը նախնի սոցիալիստական պետությունների մեջ հանգեցնեն որ արդեն անկախ ռուսաստանի դաշնությունը պետք է վերանայեր արտադրության մեխանիզմը իր տարածքում կառուցելով նոր ռազմական գործարներ կամ վերափոխելով արդեն եղածները այսպես եղավ նաեւ NSF 12 ամբողջ 7 8 ոս գնդացի դեպքում NSF են արտադրում է միայն խորթային ուկրաինայում եւ Ղազախստանում Բլուզումից հետո առաջ եկավ սեփական արտադրության մշակման խնդիրը սակայն հաշվի առնելով 8-ոսի մի շարք տեխնիկական թերությունները մասնավորապես այսօրվա պահանջներին չբավարարող կրակի փոքր խտությունը առավել արդիական դարձավ նոր համազորային մեծ տրամաճապի գնդացի ստեղծման հարցը Արդյունքում ստացվեց որ ստեղծվեց մի նոր եւ կառուցվածքային առումով եւ իր մարտական հնարավորություններով մի նոր ավելի հզոր գնդացիր 12.7 մմ տրամաճապի որը տարբեր նորից ուզում եմ կրկնել տարբեր լոկալ պատերազմերում ցույց տվեց դրական կողմերով Նոր սպառազինությունը առանձնանում է մի շարք տեխնիկական լուծումները, որոնք ոչ միայն բարձրացնում են կրակի վարման արդյունավետությունը, այլև ապահովում են զենքի շարժունակությունը եւ կիրառման տարբերակների բազմազանությունը։ Հատկանշական է, որ տվյալ զենքը հանդիսանում է համապիտանի, այսինքն հնարավորություն է տալիս տեղադրել ցանկացած այն բոլոր այն տեսակի հաստոցների վրա, որոնք նախքին զենքերը որոնց վրա ամրանում էին։ Դա եւ հետևակային հրաձգության համար եւ զրահատեխնիկայի բոլոր տեսակի զրահատեխնիկայների վրա տեղադրելու համար նախատեսված հաստոցներ ինչպես նաեւ զենիթային հաստոցի վրա որը հնարավորություն է տալիս նաեւ կրակ վարել օթային նշանակետի վրա Տեխնիկական օրացունները միտված են մեկ գլխավոր նպատակի ապահովել կրակի բարձր խտություն։ Եվ դրանց շարքում էր փողի նոր զուլվածքը եւ կրակ մարիշ կայունարարը։ Նոր համաձուլվածքը ջերմությունը հավասար է չափել բաշխում։ Մի առավելություն, որն ապահովում էր ինչպես փողի երկարակետությունը, այնպես էլ տակացման արդյունքում բացառում կամ նվազագույնի էր հասնում դեֆորմացիաները, այս կետ բազմիցս հավելացնելով կրակի խտության ցուցանիշը։ Առանձնահատկություններից գուզեի շեշտել շատ կարևոր մի հանգամանք, որ զենքի մեխանիզմները հնարավորություն են տալիս շղթան այսինքն փամփուշները մատուցել եւ աչ կողմից եւ ձախ կողմից որը հնարավորություն է տալիս մարտական գործողությունների ժամանակ ավելի արդյունավետ օգտագործել կրակային դիրքը Մյուս կարևոր նորարությունն առաջվում էր ամիջական շահագործմանը կատարվել էին մի շարք փոփոխություններ որոնց շնորհիվ անձնակազմը գնդացրի հեշտությամբ էր օգտագործում եւ այն ավելի հուսալեր մարտական գործողությունների ժամանակ առանձնահատկություններից են նաեւ փակաղակի կառուցվածքը որը ի տարբերություն NSF տեսակի գնդացրի նրա մոտ սեփաձև փակաղակ է որը հնարավորություն է տալիս եւ արագացության առումով եւ հուսալության առումով ապահովել գնդացրի անխափան աշխատանքը բազմա ֆունկցիոնալության եւ ինչ նամանա կարևորն է կրակի մեծ խտության համար հենց կորդը կար ժամանական զորքերում ստացավ դիպուկար գնդացիր մականունը եւ ամենը վինել պատական չէ որ գնդացրի հիմքի վրա հետական մշակվեց նաեւ դիպուկարի հերացան հնարավորություն է տալիս ամբողջ ուրեմն հաստոցը իր համար տեղադրել տարբեր նշանակության նշանոցներ այսինքն տեղադրել եւ ցերեկային եւ գիշերային եւ կոլիմատորային եւ զենիթային նշանոցներ այսինքն համապիտանի օգտագործել տարբեր նշանակության ծիրախներ փոցելու համար ժամանակակից արագընթաց ռազմական գործողությունների պայմաններում այս գնդացիր լիարժեքորեն կարող են օգտագործել արագարձակագրման խմբերը զինված նելով նման շարժունակ սպառազինությամբ ինչպես իքեն 30 մմ ագես 30 նռնականետը 12 ամբողջ 7 մմ դիպուկարի հերացանը ստրելա շարժական զենիթարթերային եւ կորնետ հակատանկային համակարգերը կար ժամանակատվածում առաջնակցի այս կամ այն մասում նանք բարձր արդյունավետությամբ կարող են կատարել համալիր խնդիրներ Այս պարզունցունը համալիրել նաև Հայաստանի Հանրապետության զինվածուերի շարքերը եւ արդեն բավականին ժամանակի ինչ առաջնագծում նոր կորդ գնդացիրներն իրենց կարևոր տեղն են զբաղեցնում մեր երկրի անվտանգության պաշտպանության գործում խոշոր տրամաչափի գնդացիրը որը մեր զինվածուերին մեր առաջնագծի հանձնակազմին ապահովում է ինչպես առաջնագծում այնպես էլ հակառակորդի խորքում ինչև 2000 մետր հեռավորությամբ կատարել ճնշող գործողություններ որպես հակառակորդի մոտ ստացվի իր զորքերի հստակ 
տեղաբաշխում իր առաջնագծում։ Ի տարբերություն 22 դարի պատերազմն է մերուրի առազմական գործողությունները ավելի ու ավելի են հանգում մեկ ընդհանուր հայցակարգին։ Այն է պատերազմը կողմերից հաղթում է նա, ով ունակի գործելու ավելի մոբիլ եւ արագ։ Ում ստորաբաժանումները առանձնանում են առավել մեծ ֆունկցիոնալությամբ եւ իհարկե։ Ով ճիշտ օպերատիվ պլանավորմամբ կարող է շահել պատերազմը ոչ թե երկարատև դիրքային մարտերի, այլև ստորաբաժանումների կետային հստակ եւ ուղենշված հարվածների շնորհիվ, որոնք ճակատագրական կլինեն հակառակորդի համար։ Նացեք հաղողությամբ։